இந்நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவுபவர்கள் இது கோவை ஜீவஜோதி கலை தொடர்புகம் பெருமையுடன் வழங்கும் மாத தொலைக்காட்சியின் அரம்சை வணக்கம் அன்பாந்த நேர்களே மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி தேர்ந்த மருத்துவர்களோடு ஒரு அற்புதமான தலைப்பை கடந்த வாரங்களில் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை ஒரு மையப்பொருளை நம்ம ஒரு தலைப்பாக எடுத்து குழந்தையினுடைய வளர்ப்பு நிலையில் பெற்றோருடைய பங்களிப்பில் அதுவும் குறிப்பாக பெற்றோருடைய மனநிலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களால் குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது என்னென்ன சவால்களை எதிர்கொள்கிறாங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறாங்கன்றத அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய துறையிலிருந்து அவங்களுடைய நேரடி அனுபவங்கள்லேருந்து அதை அழகாக நம்மள்ட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல் நம்மளுடைய டாக்டர் சிற்பா அவர்களும் அதை அழகாக அப்படியே தொகுத்து என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்றத அப்படியே ஒவ்வொன்றா கேட்டு கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலே உங்களுக்கு இந்த வாரங்களில் இந்த தலைப்பு ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும் நிச்சயமாக உங்களுடைய குழந்தை வளர்ப்பில் இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை விட்டுவதாக இருக்கும் அடடா இதெல்லாம் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோமே நாம் இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கிட்ட சொல்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை யூடியூப்லேருந்து அந்த லிங்க்கு கூட எடுத்து ஷேர் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நாம் போன வாரங்களில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்து வந்துடலாமா போஸ்ட் பாட்டம் சைக்கோசிஸ் எப்ப வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வரலாம் இப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கிற ஒரு தாய் வளர்க்கிற குழந்தை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் நான் வந்து அன்ஃபிட் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்க அந்த மூணு நாளுக்கான ஹாப்பினஸ் அந்த மதர் கிட்ட இல்லை அப்புறம் நான் நல்லா தூங்கு பாப்பா நல்லா தூங்கிக்கும் மனநில தொந்தரவு இருக்கிற மதர்ஸ்க்கு இந்த ரெண்டு பீரியடுமே ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சரி என்னென்ன பார்த்தோம் போன வாரம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ரீகாப்பில் பார்த்துட்டோம் வாங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அது பொதுவாகவே நம்ம கிராமப்புறங்கள்லேயும் சரி கிராமப்புறங்களும் கிடையாது பொதுவாகவே குடும்பங்களில் வந்து இப்படி ஒரு மன சிதைவு நோய் உள்ள கொவங்க இல்லை மன அழுத்தம் உள்ளவங்க வந்து எல்லாம் கல்யாணம் ஆனால் சரியாக போயிடும்பா குழந்த பெற்ற சரியாக போயிடுப்பான்னு சொல்லி அவங்களாவே ஒரு பெரிய இதை உருவாக்கி வச்சிட்றாங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி நாம் அந்த நேரத்தில் போய் டாக்டர் போய் பார்க்குற அப்போ நம்மளை மனநோய் உள்ளவங்களாக ஆக்கிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக டாக்டர் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னார் நீ சைக்காட்டிஸ்ட்டு மன இவர் மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் ஆலோசனை பெறாமல் கல்யாணமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஓப்பன் டூர் ஏன்னா இது இது உண்மை தான் குறிப்பாக <laughs> அம்மாக்கள் தாய்கள் தாய்மார்கள் வந்து அந்த அவங்களுடைய மனநிலை சரியானபடி இருக்கணுன்றதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக ரொம்ப தெளிவாக சொன்னது பெரிய விஷயம் தான் அது அப்போ இது வந்து பயங்கரமான ஒரு பாடம் அது மட்டும் இல்லைங்க சார் என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து அவங்க சப்போஸ் ஏதாவது மறைச்சு இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணும் பொழுது அதுக்கப்புறம் வர மெரைட்டல் இஷ்யூஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் செப்பரேட் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக தான் வளருவாங்க சிங்கிள் பேரண்ட் சைல்டாக வருவாங்க அது வந்து இன்னும் அந்த குழந்தைய இன்னும் அதிகமாக இம்பாக்ட் பண்ணும் ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் சைல்டுங்கிறது வந்து நம்ம எப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரெண்டு இது இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை நல்லா வளர முடியும் அப்போ வந்து ஒரு ஒரே ஒரு இது இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையினுடைய அந்த வளர்ச்சியோ இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவங்களுடைய உடல் ரீதியான வளர்ச்சியும் சரி மன ரீதியான வளர்ச்சியும் சரி ரெண்டுமே அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து அது வந்து அது செப்பரேட்டட் பேரண்ட்ஸ் டிவோர்ஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது இதில் ஒரு விஷயம் நான் பார்த்தது என்னென்னா ஒரு பேரண்ட் வந்து இப்படி தான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க லவ் மேரேஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாதர் வந்து குழந்த பிறந்த உடனே அவங்க செப்பரேட் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிட்ஸ் இஷ்யூ இருந்தது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பட் அவங்க மறைச்சிட்டாங்க அதனால் என்னாச்சுன்னா இந்த ஃபிட்ஸ் இஷ்யூ இருந்ததை மறைச்சிட்டு அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க இதே மாதிரி டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தூக்கமின்மையின் காரணமாக ஃபிட்ஸ் அடிச்சிருச்சு ஸோ யூஸ்வலாக அவங்க டேப்லெட்ஸும் எடுத்துக்கல ஸோ அப்போ என்னாச்சு ஃபிட்ஸ் அடித்த உடனே அவங்க எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்போது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வருதா என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பேச பேச மறைச்சிட்டீங்களே அப்படி
குழந்த கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக தனியாக தான் வளருது அந்த குழந்தையினுடைய மென்டாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து அதிகமாக கோவப்பட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அந்த அம்மா அதிகமாக கோவப்பட்டு அந்த குழந்தைய ரொம்ப கண்டிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் ஆகிட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு எது செஞ்சாலும் ஒரு பயம் வந்துருச்சு அந்த குழந்தை வாயை திறந்து பேசுகிறதே அபூர்வமாகிடுச்சு ஒரு டம் ஒரு டம் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வாயை திறந்து அந்த ஃப்ரீ பேச போட மாட்டாங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரி வாய் ம் ம் அந்த அந்த லெவலில் தான் அந்த குழந்தை இருக்குது உட்காந்ததுன்னா வந்ததுன்னா அந்த அம்மா தான் பேசுமே தவிர அந்த குழந்த ஒரு வார்த்தை கூட இப்படி வாயை திறந்து கூட பேச மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தையினுடைய இது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து இப்போது அது சரி பண்ணலைன்னா அது என்ன ஆகும்னா அடுத்து வந்து ஒவ்வொன்றா அது பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய நியூட்ரிஷன் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த குழந்தை சரியாக சாப்பிட முடியாது ஸோ இப்படியே ஒவ்வொன்றா அது அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மனநல பிரச்சனையே நம்மளுக்கு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அது உடல்நல பிரச்சனையே மாற ஆக ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அது பாதிப்புகள் கொடுக்குது இது இப்போ அம்மாக்களை பற்றியே தான் பேசுகிறோம் அம்மாக்களுக்கு மட்டும்தான் மன நோயா மன அந்த இதை பிரச்சனை வருதா அப்பாக்களுக்கெல்லாம் இல்லையா அது பேசலாமே ஆக்சுவலி டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க இப்போ இருக்க கரண்ட் ஃபேமிலி செட்டப்பில் வந்து அப்பாக்களும் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல ஆக்சுவலி இருக்குது சார் பட்டு கேசஸ் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரும்பொழுதே அவங்களோட மேஜர் அண்டர்லைன் ப்ராப்ளமாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதனால் டிப்ரெஸ்ட் ஆவாங்கன்னா என் ஹஸ்பண்ட் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதில்ல நான் ப்ரெக்னன்சியாக இருக்கும்போது என்னை எங்கே வெளில கூப்பிட்டு போக மாட்டேங்கிறாரு அவரோட சப்போர்ட் எனக்கு இல்லை அவரோட அந்த அஃபெக்ஷன் அந்த இது இல்லை அது இருக்கும்பொழுது உள்ளுக்குள்ளேயே பேபி வந்து நார்மலாக ஆக்சுவலி அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா இன்னுமே வந்து பேபியோட ஃபிசிக்கல் க்ரோத்து உள்ளே இருக்க எல்லாமே அதனால தான் நாங்கள் வந்து நான் வந்து ஒய்ஃப் வந்தாங்கன்னா கம்பல்சரி ஹஸ்பண்ட் கூட வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அனுப்புவேன் ரெண்டு பேருமே பேபி கூட பேசணும் ஒரு ஃபிஃப்த் மந்த்லேருந்தே பேபிக்கு பேசுகிற அந்த கேட்குற அது எல்லாமே அது அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளதாகும் ஸோ ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் அப்போ இருந்தே அவ தே ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இருந்தே அவங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் ஷேரிங் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்லி கொடுக்கணும் பட் அது எவ்வளோ ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியோட சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஸோ ஃபேமிலி என்ரோமெண்ட் அது ட்ரெண்ட்ஸ் அது பொறுத்து அது டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க பால் ஊற்றுற விஷயத்தில் சிக்கல் வருது அந்த அம்மாக்களுக்கு வந்து அந்த மன அழுத்தம் வருது அதன் அதுவே ஒரு பெருசாக மாறிடுது நாஸ் லாய்க்கியல் என்ற அளவுக்கெல்லாம் போயிடுது அல்லது சூசைடல் அட்டமட்டல் வரைக்கும் எல்லாம் போயிடுது ஆண்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் ஐ திங்க் மென் பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு விஷயம் நான் ஒரு ஒரு விஷயம் நான் என்ன நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன்னா சி இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் இப்போ இது இங்கிறது நம்ம சொல்கிற போஸ்ட்மார்டம் டிப்ரெஷனுங்கிறது ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டடாக வந்தது மேபி இரு லைட்டாக இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் இருந்திருக்கலாம் ஜென்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு தே ப்ராபப்ளி ஏர்லி ஆராகவே அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராபப்ளி ஏதாவது ஒரு சைக்காட்ரிக் இஷ்யூ இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா லைட்டாக இருந்தது மேபி ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டரோ வேற ஏதாவது காரணத்தினால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நானும் நோட் பண்ணியிருக்கேன் கோவிடுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த டெத்தில் நிறைய ஆனனால சில பேருக்கு அந்த ஹெல்த் ஆங்ஸைட்டினால அவங்க எங்கேயும் வெளியே போகிறது இல்லை எது பண்ணுறது இல்லை நான் நான் டெத்தாக இருவேன் நான் எனக்கு ஆயிரணும் நிறைய மென் மென் ஆஸ் சச் நான் நிறைய ரீசெண்டாக நான் பார்த்தது அது ரொம்ப காமனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷனும் சில பேருக்கு இங்கே ஜாப் நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயிடுச்சு நிறைய பேருக்கு அவங்க இருக்கிற கார்ல இருந்து கார் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆர் வாட் எவர் ஸ்டேட்டஸ் போயிடுச்சு அதனால நிறைய மென் டிப்ரெஷனுக்கு போயிருக்காங்க ரீசெண்டாக ஸோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரீவியஸாகவே ஒரு இஷ்யூ மைல்டாக இருந்திருக்கோம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கு அது பாதிச்சு க்ரீஃப் ஒய்ஃப் டெத் ஆயிடுச்சோ இல்லைன்னா ஃபேமிலியில் யாரோ அவர் ஆக்சிடென்ட் அவர் அந்த மாதிரி ஆகி அவங்களுக்கு ஒரு சைக்காட்டிக் டிசார்டர் ஐ திங்க் தே வில் பி ஏபிள் டு டெல் பெட்டர் அந்த மாதிரி இருக்காங்களா டாக்டர் அந்த மாதிரிலாம் மென் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் சைக்காட்ரிக் இல்னஸஸ் இன் மென் அப்படி மென் மென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெரிய தெரியாது அதாவது அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த சிம்பிள் அழுத்தமா வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு உள்ளே மன அழுத்தத்தை அழுத்தமா வச்சிருப்பாங்க அதாவது தே டோன்ட் ரிவீல் அப்படினு சொல்வாங்க மென்ஸ் இல்ல சார் இப்போ அந்த நீங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து போஸ்ட் நேட்டல் ப்ரெக்னன்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த ப்ரெக்னன்சியில் உமனுக்கு ஏதாவது மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இஷ்யூ
ஒரு நாலு பாயிண்ட் போட்டு இந்த நாலு இருந்தா உங்களுக்கு இது மாதிரி போஸ்ட் லெட்டர்லாம் இருக்காங்க <laughs> 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 வீட்டை கவனிச்சுக்கிட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிற ஆண்கள் இருக்காங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஒய்ஃப் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற சிரத்தை இன்றைக்கி இருக்கிற கிட்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கு ஓரளவுக்கு மேக்சிமான ஆண்களுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்குது வேலை பழுனால் சில நேரம் அது நடக்காமல் போயிருந்துருக்கலாம் இல்லை அவங்க பார்த்து வளர்ந்த அப்பாக்கள் வந்து செய்யலை அப்படிங்கிறதுனால அது நடக்காமல் போயிருந்துருக்கலாமே தவிர இன்றைக்கி அந்த எண்ணம் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி நம்ம ஒய்ஃபுக்கு செய்யணும் நம்ம ஒய்ஃபுக்கு பார்க்கணும்னு ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறமே வந்து ஒய்ஃபையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த பேபியும் ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற டியூவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னைக்கும் ஆண்கள்கிட்ட இருக்க தான் செய்யுது அது இல்லவே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் எனக்கு நடந்திருக்கு எனக்கு ஒரு கேஸ் வருவாங்க குழந்தை வந்து ஒன் இயர் மதர் வாஸ் அவங்க அம்மா தான் மதர் தான் என்ட என்ட வந்தாங்க ஷீ இஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் என்னால் வந்து தூங்க முடியல எனக்கு வந்து ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு பேபிக்கு என்னால் வந்து எதுலையுமே கவனம் செலுத்த முடியல ஐ வாஸ் வெரி ரெஸ்ட்லெஸ் நான் அந்த ஒரு வருஷமாக குழந்தையை மட்டுமே நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால் அது முடியல அப்படின்னு பேசும்போது நான் ஹஸ்பண்ட் வர சொல்லி நான் பேசினேன் ஹஸ்பண்ட் இஸ் வெரி கிளீன் ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் காலைல ஒம்பது மணிக்கு போனாருன்னா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு வருவார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழந்தைய பார்த்துக்குவீங்க இல்லை அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு இல்லை சார் நான் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீட்டில் இருப்பேன் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுவேன் சிக்ஸ் போயணும்னா நான் செவன் தேர்ட்டி தான் வருவேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதுக்குள்ளே குழந்தை தூங்கிடும் அப்போ நான் படுத்துக்கிறேன் நேர்களே ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் இது மாதா தொலைக்காட்சியின் அரம்சை தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ அப்போ இங்க இங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்களுக்கு அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குழந்தை வளர்ப்புலோட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்கிறத நம்ம புரிய வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ அந்த கேஸ்க்கு நான் அந்த மதருக்கு டிப்ரெஷனுக்கு ட்ரீட் பண்றதை விட இந்த ஃபாதருக்கு ஃபாதராக நடந்துக்குங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் ரோல் என்ன உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ஃபாதராக நீங்கள் நடந்துக்குங்க நீங்கள் குழந்தைய ஒரு வயசு குழந்தை ஹிஸ் நவ் ஏபிள் டு டாக் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்போ உங்களை பார்க்குறதோட அந்த நேரம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அது குழந்தைக்கு ஒரு விதத்தில் நல்லது ப்ளஸ் மதருக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு மூணு மணி நேரம் குழந்தை என்கிட்ட இல்லாமல் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்துட்டு வருது அப்படின்னா அந்த மதருக்கு அது ஒரு பெரிய பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் அவங்க ஒன்றும் போய் தூங்கலாம் போகிறதில்ல அந்த மூணு மூணு மணி நேரத்தில் அவங்களுக்கான வேலைகளை செஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ப்ரைவசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு இண்டிபெண்டன்சி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரைவசி கிடைக்கும் அதை அவங்கள அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக பூஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் அடுத்த நாள் இதே மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் குழந்தைய எடுத்துக்குவாங்கங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸை குறைச்சிக்கிட்டே வரும் ஓகே ஃபைன் அடுத்த நாள் வந்துச்சுன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் குழந்தைய பார்த்துக்குவாங்க அப்போ நமக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கும் ஈவன் அந்த மூணு மணி நேரமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த குழந்தைய பார்த்துக்க போகிறாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்பா பார்த்துக்க போகிறது இல்லை பட் அந்த அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த மென்டலாக அவங்க கொஞ்சம் அது ப்ரிப்பேர் ஆகிக்குவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் நான் அப்படி தான் அந்த கேஸை ட்ரீட் பண்ணேன் இவங்களுக்கு ஒரு ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் எவ்வளோ கொடுக்கறது முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த அந்த ஃபாதருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பையன் வந்து நைன்டிஸ் கிட் அவனுக்கு எவ்வளோ சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது அவன் வந்து ஏதாவது வேணும்னா என் ஒய்ஃப் என்கிட்ட சொல்லட்டும் அப்புறம் நான் செய்கிறேன்றான் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் அது அவருக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் காலையிலேருந்து குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வந்து கொஞ்சம் நேரம் என் குழந்தைய வாங்கலாம்ல அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து அவர் சொல்லி தான் நான் செஞ்சுருப்பேன் சொல்லலை நான் செய்யலை அது வந்து மதர் வந்து அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஏன் அவருக்கு புரியலை ஏன் அது கனெக்ட் ஆகலை நான் கஷ்டப்படுறேன்னு ஏன் அவருக்கு தெரியல நைட்டே வந்து தூங்கும்போது குழந்தை ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ எந்திரிக்குதுன்னா இவங்க எந்திரிக்கிறாங்களே தவிர கூட அவர் எந்திரிக்கிறது இல்லை இல்லையா அம்மா எந்திரிச்சு தான் ஆகணும் நான் அது அம்மாவுக்கு பதில் அப்பா எந்திரிக்கணும்னா சில நேரத்தில் கஷ்டம் பட் அம்மா எந்திரிக்கும் போது அப்பாவும் கூட எந்திரிக்கலாம்ல சார் தண்ணி ஏதாவது வேணும் அது சிட்டுத்தியோ நீ நீ ஃபீட் பண்ணு நான் பக்கத்தில் இருக்கேன் அது மாதிரி சொன்னாவே இட்ல இம்ப்ரூவ் மதரோட மென்டல் ஹெல்த்தை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் சமமான ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்குது அப்படின்றத சப்போர்ட் சப்போர்ட் ஜஸ்ட் நான் உனக்கு இருக்கேன்
வேறு ஏதாவது அழுத்தம் இருக்குதா இந்த இது சார்ந்து ஆண்களுக்கு இப்போ சொல்கிறோம் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காமன் மென்டல் இல்னஸ் இன் மென் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி சைல்டுஹுட்டில் அஃபெக்ட் ஆகிறது இல்லைங்க ஏன்னா கிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்லி சைல்டுஹுட்டில் வந்து அவங்க மதரோட தான் அதிகமாக அட்டாச் ஆகிருப்பாங்க எப்போ அவங்க ஃபாதரோட அட்டாச் ஆவாங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படிங்கும் போது தான் அந்த ஃபாதர் கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அடலசன்ஸ் ஏஜ் அந்த குரூப்லாம் போவாங்க ஸோ அப்போ அப்பா கோவம் படுறாரு அப்பா கிட்ட பேச முடியல அப்படிங்கும் பொழுது தான் அந்த பியர் ப்ரெஷரில் அந்த குழந்தைகள் வந்து எய்தர் த கோயின் ஃபார் திஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த இதில் தான் வரும் அதாவது அப்பாவுக்கு இருக்கிற மென்டல் இஷ்யூஸ் வந்து சில்ட்ரன் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த லேட்டர் லைஃப்பில் தான் வருமே மோஸ்ட்லி இந்த அடலசன்ஸ் அந்த டைமில் தான் அது அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அப்பா அந்த டைம் அப்பாவுடைய ரோல் பார்த்திங்கன்னா லேட்டர் பார்ட்டில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏர்லி பார்ட்டில் வந்து மதருடைய ரோல் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டுமே ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் பட் இவன் யூ கீப் இன் டு ஒரு ப்ரொப்போஷன் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் சார் சொன்ன மாதிரி தான் நான் நைன்டிஸ்கிட் தான் பட் நான் இருந்தாலும் என் ஒய்ஃபை நான் பார்த்துக்கிட்டு பிகாஸ் பிகாஸ் அவள் வந்து பிஜி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நான் தான் ஃபுல்லாக டேக் கேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஏன்னா எனக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது பட் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸுமே என் பையன் இருக்கிறான் அங் அவங்க அம்மா இருந்தாங்கன்னா அவங்க அம்மாவை தாண்டி எங்கிட்ட வரமாட்டேன் அவங்க அம்மா இல்லைன்னா எங்கிட்ட வருவோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் தான் அவங்களுடைய ப்ரைமரி இது அது அப்போ மதருக்கு இருக்கிற மென்டல் இல்னஸஸ் வந்து மோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பட் ஒன்ஸ் இந்த லேட்டர் ஆன் ஏஜஸ் குரூப்பில் தான் ஃபாதரோட இல்னஸஸ் எல்லாம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் ஆகட்டும் இந்த கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஓசிடி ஆகட்டும் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அது ஜெனட்டிக்காகவும் இதெல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக்காகவும் வரும் ஓசிடிஸ் ஜெனட்டிக்காகவும் வரும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லேட்டர் ஆன் தான் இவங்களுக்கு ஃபாதரோட இது வந்து லேட்டர் ஆன் தான் அப்படியே கேரி ஓவர் ஆகும் யூஸ்வலாக உங்களோட கேசஸில் சொல்லுங்க டாக்டர் ஏதாவது கொஞ்சம் மன ஆறுதல் ஸோ நான் ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் பார்த்தேன் என்னென்னா அவனோட அப்பா வந்துட்டு அப்ராட்ல இருக்கார் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் இயர்ஸ் அப்ராட்ல இருக்கார் அம்மா தான் டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் மதர் இன் லா ஃபேமிலி அவங்க இருக்காங்க பட் பெருசாக சப்போர்ட் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் மேரேஜ் இன்டர் ரிலிஜன் மேரேஜ் வீட்டில் இருந்து சண்டை போட்டு ஓடி வந்து கல்யாணம் பண்ணவங்க இனிஷியல் கொஞ்ச நாள் நல்லா தான் இருந்தாங்க பட் அவங்க ஃபாதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அபி யூ யூஸ் ஆல்கஹால் அடிக்டடாக இருந்தார் ப்ளஸ் வேறு சப்ஸ்டன்ஸ் கேனாபிஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க அப்பா எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஒய்ஃப் அப்பா வந்து சின்ன வயசில் அவங்க மேரேஜ் ஆன இனிஷியல் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவை அடிக்கிறது அப்யூஸ் பண்ணுறது எல்லா பிஹேவியரும் இருந்திருக்கு அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்க அந்த லேடி ப்ரெக்னென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாலும் அந்த டைமில் நல்லா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தாங்க தெரியல மேபி அவங்க டிப்ரெஷனில் இருந்தாங்களான்றது தெரியாது அன்னோட்டிஸ்டாக இருந்து போய்கிட்டே இருந்தது டெலிவரியும் ஆச்சு குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கோ யாரும் கிடையாது ஃபுல் சப்போர்ட் கிடையாது அந்த ஹஸ்பண்ட் அந்த பிஹேவியர் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தார் ஸோ அந்த அப்பா போய் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் அப்ராட் போ ஒர்க் போயிட்டு ஸோ இந்த பையன் என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணான் அப்படின்னாக்கா அவங்க அப்பா மாதிரியே பிஹேவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ அம்மா பேச்சு கேட்குறது இல்லை அப்பா என்னெல்லாம் அம்மாவை திட்டுவாரோ அதே மாதிரி திட்டுறது ஸோ வாடி போடின்னு சொல்கிறது நீ யார் என்ன கேட்குறதுக்கு நான் இதுக்கு உனக்கு ஆன்சரபிள் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஏஜில் வந்து அந்த செவன்த் ஸ்டாண்ட் போகும்போது அவன் அட் அப்பாவோட அட்டாச் ஆகிட்டான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அம்மா பேச்சு கேட்டுட்டு இருந்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்பாவோட அட்டாச் ஆக ஆரம்பித்ததுலேருந்து அம்மா வந்துட்டு அவனுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆகிட்டாங்க ஸோ ப்ளஸ் அந்த மதருக்குமே அன் அன் அன்டயக்னோஸ்டாக டிப்ரெஷன் இருந்துட்டு தான் இருந்தது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அம்மா வந்துட்டு இந்த பையன் பிஹேவியர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திருப்பி அவங்க அவனை தான் கற்றுவாங்க அடிப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் போச்சுன்னா ஒரு நாள் அவன் வீட்டு ஃபுல்லாக உடச்சி ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அம்மா பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுக்கு வெஞ்சன்ஸ்க்காக வீட்டில் இருக்க எல்லா திங்ஸையும் உடைக்கிறது திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் விற்றுட்டு காசு எடுத்துகிட்டு அவனுக்கு என்ன வ
இவங்க ரிலேட்டிவ்ல எல்லாம் சேர்ந்து இல்லைனா பொண்ணு வேண் இல்ல பையன் பையன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க பையன் தான் போகணும் பையன் தான் போகணும் பையன் தான் போகணும் அப்போ இவங்க இவர் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாருன்னா சரி நம்ம அக்கா அக்கா தங்கச்சிங்களுக்கும் தம்பி இவங்கெல்லாம் வந்து பையன் பிறந்திருக்கான் அப்போ நமக்கும் பையன் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தார் பொண்ணு பிறந்துச்சு பயங்கரமான ஒரு இது இப்போ என்னென்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த குழந்தை தொட்டு தொடக்கூட மாட்டேன் அப்படி அந்த குழந்தைய தொட்டு தூக்கினது கூட கிடையாது இது பயங்கர பிரச்சனையாகி கடைசியில் வந்து இப்போ பிரிஞ்சு போய் அப்புறம் அது எப்படின்னா ஒன்றும் சேரும் இல்லை பிரியும் இல்லை இப்போ போகிறது அப்படி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ இதுதான் இப்போ ஒரு குழந்தையினுடைய அந்த பச்சளம் குழந்தை வளர்ந்த வளர் நிலையில் அம்மாவுக்கு இருக்கிறத சில சிக்கல்கள் பாலூட்ட முடியலன்ற வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லைனா அவங்களால அவங்களுக்கு அந்த அந்த சூழ்நிலை சரியான அப்படி அமையலை அப்படின்ற அந்த பிரச்சனை இருக்க மா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஏற்படுற பிரச்சனை இந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறதுனால அதே போல் இப்போ அப்பா இந்த மனநிலையில் இருக்கிற இது ஒரு விதமான ஒரு இது தானே ஒரு மென்டல் இல்னஸ் தானே என்னடா ஒரு இன்னுமா இந்த காலத்தில் இல்லை நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க இன்னுமாடா இந்த இந்த காலத்தில் நீ வந்து பையன் பொண்ணுன்னு இருக்கிற என்னடா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அவர் இது பண்ணல அந்த குழந்தை வளர்ந்த அவர் கிட்டத்தட்ட நாலு வயசு வரைக்கும் மூணு மூணு நாலு வயசு வரைக்குமே அவர் அந்த தூக்க கூட கிடையாது இது எவ் எவ்விதமான ஒரு மனப்பான்மை இந்த மனநிலை இந்த பெற்றோர்கள் அதுவும் குறிப்பாக அந்த அப்பாக்களுக்கு இது மாதிரி நிறைய வேறு வேறு ஸ்டோரிஸ் எதாவது இருக்குதா குழந்தைகள் தொட மாட்டேன் இல்லை பார்க்க மாட்டேன் இது இப்போ நான் கேர் எடுத்துக்க மாட்டேன் அது வந்து நீங்கள் வேலையில் இருக்கிறது இல்லை நான் வந்து நைன்ட்டி கிட்டாக இருக்கிறதுனால கூட அந்த அது தூக்குறது எனக்கு அது ஒரு அது பெரிய அடா என்னடா நானும் அப்பா ஆயிட்டேனாடா ஐயோ ஐயோ இனிமேல் கிரிக்கெட் பேட் தூக்கிட்டு போக முடியாது என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்ற அந்த ஒரு இது அதை தாண்டி இது மாதிரியான எமோஷ்னல் பேக்ரவுண்டில் பிரச்சனைகள் அது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதோ கேசஸ் உங்கள்கிட்ட யூஷுவலாக ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன நம்ம யூஷுவலாக மொபைலில் இந்த மீம்ஸ் நிறைய படிச்சிருப்போம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு பொம்பளை பிள்ளை கிட்ட சொல்லுங்க ஆம்பளை பிள்ளை அழுக வைக்காமல் பார்த்துக்கோங்கன்னு அதே ஆம்பளை பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்லிக் கொடுங்க எங்களை வந்து நல்லா பார்த்துக்க சொல்லின்னு சொல்லி இது ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய அந்த இதுலலாம் வரும் ஷார்ட்ஸில் அதெல்லாம் வரும் அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏன் டேக் கேர் பண்ணல அவர் ஏன் வந்து ஃபாதர் அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஒரு டாக்டர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் இருக்காருனா அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அவரோட பேரண்டிங்கும் ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய ரீசன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பேசுகிற டிஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் எதுவுமே யாருக்குமே எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ மதர் ஃபீடிங் வரல அந்த காலத்தில் ஃபீடிங் வரல அப்படின்னா கார்லிக் கொடுங்க இல்லை ஏதாவது ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் எப்போ சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சதோ அப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அப்படியே லைட்டாக வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது ஒன் திங் ரெண்டாவது திங் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒரு பையன் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் இவன் நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்றான் இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஒரு டென்டிஸ்ட் வந்து அவனை டயக்னோஸ் பண்ணி சொல்கிற வரைக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு ரியலாக அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அவன் அவனோட பிஹேவியர் என்னென்னு தெரியாது அதே சைக்கலாஜிக்கலாக பயாலஜிக்கலாக இது ஒரு ரீசன் சைக்கலாஜிக்கலாக வந்துட்டு ஒரு டீச்சரோ இல்லை ஒரு கவுன்சிலரோ சைக்காலஜிஸ்டோ சைக்காட்டிஸ்டோ இல்லை எனி பீடியாட்ரிக் ப்ரொஃபஷனல்ஸோ அவங்க குழந்தைய பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த குழந்தையோட உண்மையான நேச்சர் ஆஃப் பிஹேவியர் தெரியாது ஸ்கூலில் கூப்பிட்டு உங்கள் பையன் ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறான் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேங்கிறான் இப்படி கோவப்படுறான் திட்டுறான் அப்படிங்கும் போது அந்த அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குற மாதிரி இது பண்ணுவோம் வீட்லேயும் அவன் அதே பிஹேவியர்ஸ் பண்ணியிருப்பான் பட் அப்பா வீட்டுக்குள்ளே வரும் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே ஏன்டா ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னு திட்டுவார் சும்மா கொள்ளக்கியெல்லாம் எங்ககிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என் பையன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபோன்லேயே தாங்க இருக்கான் நான் பேசுறதே கேட்க மாட்டேன் அவர் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது நீ என்னடா பண்ணுற சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கியா இன்னைக்கு ஸ்கூல் எப்படி இருந்தேன்னு அவர் கம்யூனிகேட் பண்ணால் தான் அவன் திருப்பி பண்ணுவான் அவர் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஹெல்மெட்டை கழட்டி வச்ச உடனே இப்படியே ஃபோனை பார்த்துட்டே வந்து சாப்பிட்டியாடா இப்படியே பண்ணால் ஐ கான்டாக்டே கொயங்கிட்ட கொடுக்கலனா அவன் எப்படி திருப்பி அவன் இது பண்ணுவான் ஒரு ச
அவங்க அவங்க ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த இது இருக்கும் இந்த ஓசிடி கைண்ட் ஆஃப் இல்லை அந்த ஏடிஎஸ்டி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஹை ஒரு இது இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து அது அண்டர் டயக்னோஸ்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அப்பா கோவக்காரம் அதனால் ஜென் ஜென்ஸாக வந்துருச்சு ஜீன்ஸில் வந்துருச்சு அந்த அந்த மாதிரியே ஒரு கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் மேக்சிமம் அப்பாக்களுடைய இது வந்து மென்டல் ஹெல்த்தில் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் வரும் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்பாக்களுக்கே அது தெரியறது இல்லை அவங்களுக்கே அந்த அண்டர் டயக்னோஸ்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கே அது தெரியாததுனால அந்த சீக்கிங் வர்றதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நான் பே இப்போ அவங்க மேக்ஸிமம் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸோ இல்லை இதுக்காக வராங்க இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அடலசன்ஸ் எல்லாம் வரும் அதே சார் நான் சொல்கிற பேச்சே கேட்கறதே இல்லை சார் அப்படி தான் சொல்லியே வருவாங்க அப்படி வரும்பொழுதே நம்ம கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் சொல்கிற பேச்சு அவன் கேட்கறது இல்லை ஸோ இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு தான் அவங்களுக்கு ப்ரிடாமினாக வச்சுட்டு வருவாங்க அப்புறம் போய் கேட்டோம்னா அவங்க அப்புறம் அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கேட்டு பார்க்கும்போது அவரும் அதே மாதிரி தான் இருந்திருப்பார் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூஸ்னால தான் வருதுங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக்காக வருது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அது வந்து அப்புறம் டயக்னோஸ் பண்ணும்போது சொல்லும்போது என்னென்னா இதே மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன் அப்படிங்கும்போது அவங்க அக்செப்டன்ஸ் குறையுதுங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போகும்போது அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் நாமளே ஏதோ நாங்கள் பீடியாட்ரிஸ் பார்த்து இது இப்படி இருக்குங்க நீங்கள் போய் சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்டே போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த ஸ்டிக்மா வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்போது நம்ம சொல்லும்போது அது அக்செப்ட் பண்ணுறதில்ல இது தானே சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் போயிடுறாங்க இதே ஒரு சொன்ன மாதிரி படிப்பு விஷயத்துலையோ இதுலேயோ எதாவது இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க இதை கோவப்படுறதுலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது பர்ஸ்னாலிட்டி ரிலேட்டடான விஷயத்துலேயோ அந்த இதுலேயோ ஏதாவது இது இருந்தாலும் அது அவங்க அப்பா மாதிரி அப்படி இருப்பான் அதனால் ஜெயின்லேயே வந்துருச்சு அதனால் நம்ம அதுவும் பண்ண வேண்டாம் அது இது மாற்ற முடியாது இன்னொன்று இந்த ஜீனில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு இது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கிடையாது அது மாற்ற முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஃபிக்ஸடான ஒரு ஐடியாஸ் வச்சுருக்காங்க நம்ம பரம்பரையே அப்படின்னு சொல்ற நாம கண்டிப்பா அத நம்ம चेंज பண்ண முடியும் அந்த கான்செப்ட்ங்கிறது எல்லாருக்கும் நான் एक्चुअली இது திருப்பி திருப்பி எல்லா எபிசோட்ஸ்லயே சொல்லிருக்கேன் முடியாதுன்ற வார்த்தைங்கிறது இல்ல அது கண்டிப்பா நம்ம மாத்தலாம் அது நம்மளோட ரைட் எபிஜெனடிக்ஸ் அப்படி நம்ம கண்டிப்பா மாத்தணும் அத புது ரிசர்ச் சொல்லுது பட் बिफोर दैट அந்த அந்த நீங்க சொல்ற அந்த மேல் பொறுத்த அளவுக்கு சைக்கட்ரிக் டிசார்டர்ஸ் மேனா நீங்க பாத்தீங்கனா ஒன்னு பைபோலர் பைபோலர்னா என்ன மேனியா ரொம்ப அப்படி ரொம்ப ஓவரா பேசி எல்லா காசல செலவு பண்ணுவாங்க இல்ல அவங்க டிப்ரஷன்ல போவாங்க அதுக்கு பைபோலர்னு சொல்வோம் அதுக்கு அப்புறம் சிசோஃப்ரெனியா அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தாட்ஸ் இருக்கோ கேட்கும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய டிசீசஸ் ஜென்ஸுக்கு மேலுக்கு வந்தா தான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே போகிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக போய் ஆகணும் ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கும் அவங்க இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின் போது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் வேறாஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் சின்ன சின்ன இப்போ டிப்ரெஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பார்டர் லைன் பேஸ் வரைக்கும் டிப்ரெஷனுக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்பெஷலி மென் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபீமேலுங்கிறது வேலை பார்க்குது குக் பண்ணுறது அதெல்லாம் பேசிக்காக இவங்களுக்கு அவங்களோட வேலை அவங்க ஆஃபீஸ் ஒர்க் போயிட்டு வரதுல பாதிப்பு இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் ஆக்குபேஷன் ஆக்குபேஷன் தான் வேறஸ் இங்கே நமக்கு சாப்பாடு ரெண்டு நாள் வரலன்னா தெரிஞ்சு போயிடுமில்ல இல்லை அப்போ வீட்டில் சமைக்கல சாப்பாடு பண்ணல ரெண்டு மூணு நாள் உப்பே போடாம வருது சாப்பாடு அப்போ ஏதோ இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஃபீமேல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு மேல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு பெரிய டிசீஸ் லைக் சைக்கோசிஸ் பைபோலார் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும் சீக்கிரமாக எடுக்கிறாங்க பட் அவங்க சொல்கிற பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நானும் பார்த்துருக்கேன் யார் அப்பாங்களுக்கு யாருக்கு சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்குதோ அது வரலாம் முன்னாடி இருக்கலாம் அப்புறம் வரலாம் வாட் எவர் பீட் அதை நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் அந்த குழந்தைங்களோட இன்ட்ராக்ட் இப்போ விளாடுறாங்க நாங்க சொன்ன மெமரிஸ் கிரியேட் பண்றது குழந்தையோட விளாடுறது குழந்தையோட பேசுறது குழந்தைய நம்ம ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போறது அதெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த குழந்தையும் மிஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட்டாக எல்லாமே பண்ண முடியாது இல்லையா ஃபைனான்ஷியலும் பார்க்க முடியாது வேலைக்கு போகணும் வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும் அப்போட ரோலும் பார்க்கணும் அம்மோட ரோலும் பார்க்கணும் அந்த அப்பா வீட்டில் ஒரு சில மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்து பெரிய ஒரு இமோஷன்லெஸ்ஸாக இருக்கிற ஒரு அப்பா கிட்ட அப்போ கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கும்
எந்த அளவிற்கு குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சியில் அவங்க வந்து ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறாங்கன்றத நம்ம டாக்டர்ஸ் அழகாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது இத்தோட முடிய போகிறது கிடையாது தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் இன்னும் அதிகமாக இன்னும் ஆழமாக பேச போகிறோம் அதுவரை காத்திருங்கள் இது கோவை ஜீவஜோதி கலை தொடர்புகம் பெருமையுடன் வழங்கும் மாதா தொலைக்காட்சியின் அறம்சை மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும்